На ремонте вот такой здоровенный моющий пылесос Зона. Вот так такая модель Аквавелт 1600 ватт модный, с много функций, но не работает. Хозяин сказал, что проблема продолжалась долго с вытягиванием шнура, то в зависимости от того, сколько вытянул, то работает, то не работает. Ну и со временем перестал работать вообще. Поэтому предварительный диагноз это в скрутке, в катушке, куда она случилась, нет контакта. Для этого необходимо разобрать. Разбирается непросто. Начинаем сбоку. Здесь есть спрятанные винты. Открываем вот эти боковые крышки. Крышки открываются просто. Значит, вот так. Вон этими пазами вставляются а, вот этими штырями вставляются в пазы Значит, э, они э, открываем и просто вытягиваем выдавливаем а, из э, пазов вот эти круглые штыри э, можно чем-то туда придавить клац клац выдавил 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 Крышка снимается и появляется допуск, доступ к этому винту. Это шестигранный винт. Все остальные вот здесь еще один винт. Ну и по периметру все винты откручиваем и будем снимать, располагать нижнюю часть отделять. Ну и после того, как вы все винты открутите и не снимается, обратите внимание, что здесь вот есть так назад отводите планочку и появляется здесь винтик потом э, точно такая же э, система здесь вроде бы э, винтика нет когда вот так Но планочку назад э, отводите вот это. Ага. планку назад отводите и тут есть в середине запрятался вон там еще один винтик вот там а, и есть еще один винтик под колесом откручиваете ви... э, колесо снимаете а тут есть еще один винтик вот когда все открутите, тогда она податься. Ну, хочу сказать, когда все открутите, начинаете э, приподнимать, оно э, поддевайте инструментом, потому что здесь еще есть за, защелка. Э, но, более того, э, все еще сложнее. Э, значит, э, на этой стороне, кроме того, что вы вот подвинули, открутили здесь винт, нужно еще и всю планку выкрутить, Это полностью снять и под ней еще один винт, который будет вам мешать открыть полностью весь верх. Потому что катушка вот в этой части находится. Этого белую смысла снимать нет. А вот эту верхнюю часть цель все-таки снять. Вот здесь винт откручиваем и тогда верхняя часть отходит. После того, как открутили, он располагается. Причем не очень. Нужно теперь эту катушку вытащить. Для этого снимаем разъемчики они иногда зафиксированы и поэтому нужно вот за эту пыточку оттянуть ее и, и она снимается немножко на себя 
ну и все, и теперь просто выгибаем. Она тут не прикручена, она как просто вставляется в пазы. Вынимаем и все, она ваша. Ну и начинаем разбираться, почему здесь, на этих контактах, нет питания от вилки. Для этого придется, скорее всего, разобрать эту контактную группу и разбираться, что дальше. Итак, какая проблема оказалась именно в этой катушке? Не прозвание, а один провод прозванивается сюда до контакта. Вот здесь один контакт, здесь второй от, от э, вилки. Второй не прозванивается, но э, так выяснилось, что если вот здесь вот шевелить на сгибе, то начинает э, прозваниваться. То есть э, слом именно в этом месте. Именно поэтому э, у кабеля есть вот эта желтая метка дальше которой не нужно высовывать но ну, видимо никто не слушался когда одно дело когда она вот так вот двигается ну а когда до самого конца она получается вот здесь на изгибе сильно переламывается и со временем переломалась что необходимо сделать вытаскиваем вот эту клипсу которая с вот этими вот контактами прямыми круглые круговые остаются а прямые вот такие вот такая крипса она вытаскивается вместе с вот этой штукой значит что необходимо сделать здесь фиксатор где фиксатор Сейчас на настрой вот здесь защелка очень плотная нужно плоской отверткой заковыряться прямо туда и э, вытолкнуть просто обставляем очень очень плотно выдавливаем выгибаем вот эту и она так чик и выдвигается не покажу вам как это делается думаю что с фиксатором вы и сами разберетесь обыкновенный фиксатор защелка и вытаскиваем будем обрезать вот здесь кабель и переставлять ну вот я снял отчихнул отцепил крипсу вытаскиваю вот эти контакты получается что нужно вот здесь обрезать и соединить сюда на эти фиксаторы ну, думаю что здесь проблем нет как я сделаю здесь заводские хорошие фиксаторы если купить новые они будут скорее всего не такие качественные поэтому я возьму вот здесь кабель провода обрежу и пропаяюсь здесь по проводу отрежу и пропаяюсь сюда так будет мне кажется более надежно вот так у меня получилось после пропайки и обжатия изоляции трубками термоусадочными. Ну и все, теперь я устанавливаю назад кабель в эти каналы и буду проверять, все ли получилось, работает ли теперь пылесос с восстановленным питанием. Вот так получилось установить на место. Теперь уже нет обрыва здесь. Когда я обрезал, нашел обрыв прямо вот здесь. По, по сгибу вот этому. Пропаял, соединил. Теперь устанавливаем на место. Обратите внимание, как так или так. Вот здесь есть здесь широкая сторона. А здесь... А это, здесь на сужение пошло. Вот здесь вот широкое, здесь сужение. И точно так же там, где вы вставляете, а тут широкая сторона, а тут на сужение. Поэтому если, если будете вставлять наоборот, оно просто не встанет. Ну, все, на клипсы сажаем и 
устанавливаем в обратной последовательности. Так, я вставил клипсу и уже смотал кабель. Причем нужно так, чтобы был запас еще намотки. Если слишком слабая пружина, то тут уже придется потренироваться. Поставить и потренируйтесь. Нажимаешь, он должен немножко стягивать, иначе не будет дотягивать конец. Тут нужно будет потом потренироваться, может быть, еще немножко пружину. Как ее натягивают? Например, если она слишком слабая, натягиваете пружину, а лишнее просто накидываете. Еще натягиваете, лишнее накидываете. Это ну, все время так она но не бесконечно, потому что жесткость пружины не бесконечна, она потом сломается. Но натяжка какая-то должна быть. Ну, сейчас я теперь уже устанавливаю назад. Думаю, что тут проблем никаких не возникнет со сборкой. Просто в обратной последовательности вставляем. А затем устанавливаем тут оно вот такие вот в определенные пазы должны попасть пазов 2 вот один с этой стороны вот этот усик и с другой стороны а с другой стороны вот этот она установилась все теперь смотрим когда нажимаете освобождаете уезжает и или ну, затягивает ли до конца весь кабель потому что потом разбирать будет сложно проверяете если все нормально значит тогда приступаем к сборке ну и как же проверить жесткость пружины вот я немножко вытащил освобождаю чтобы ничего не затирал и нажимаю одну руку немножко неудобно но это возможно Опа. оно не не дотягивает не затягивает если помогать если помочь, то затягивает. Если не помогать, не затягивает. Ну что же, придется вытащить. И пару мотков еще раз накинуть. Таким образом натянется пружина, чтобы она все-таки затягивала до конца. Неудобно, если нужно будет провод еще запихивать. Это иногда раздражает. Так, теперь для того, чтобы правильно собрать эти части, нужно вот эту крышку открутить, потому что когда ставится верхняя часть, тут, оно, тут вот эти трубки сопоставить нужно. Значит, снимаем вот эту крышку и потом правильно садим. В принципе, при разборке тоже ее нужно было снимать. Ну и после того, как я вытащил, эти патрубки, тут, кстати, резиночки, важно не потерять две, они потом соединяются с вот теми трубами, которые там есть. Ну, э, тогда эта крышка верхняя стала э, капитально, э, и э, можно теперь э, все закручивать, можно проверять, вытаскиваются или нет. Вот сюда на рычаг можно нажимать. А, не, не сюда, а как бы на саму кнопку можно нажать все, все, все прячется тут все нормально все можем собирать и в принципе можем проверить работоспособность для этого вытаскиваю кабель вставляем так у нас включен помпа включилась и выключаем, а включаем пылесос. Ну, как бы 
все работает. Собираем и отправляем назад уже довольному клиенту. Подписывайтесь на канал. Уже дальше показывать не буду. Все работает, все нормально. Собираем. А, да. Хотел один нюанс вам еще показать. Когда вы собираете вот эту катушку, попасть должны не только вот эти левые и правые фиксаты. Здесь сзади катушки, самой сзади, есть еще один еще одна петелька. Она тоже должна зацепиться за корпусную деталь. Увидите там сзади тоже обязательно. И тогда она правильно стоит, никуда не телепается. Она тут крючочком должна зацепиться. Ну и все. В принципе, спокойно она без вот этой части спокойно устанавливается. Все, теперь все. Подписывайтесь на канал. Всего доброго. Увидимся на канале.